یہ پرانے وقتوں کی بات ہے جب کوا تمام پرندوں میں سب سے خوبصورت ہوا کرتا تھا اس کے پروں میں کوسے قزا کے رنگ تھے اور اس کی آواز انتہائی سریلی اور خوبصورت ہوا کرتی تھی ایک دفعہ سخت سردی آئی برف باری مسلسل ہو رہی تھی اور تمام پانیوں پر برف بن گئی تھی جانوروں نے پہلے کبھی اتنی برف نہ دیکھی تھی پہلے تو یہ ان کے کھیلنے کا ایک موقع بنا لیکن جو جو سردی بڑھتی گئی وہ پریشان ہو کر رہ گئے چھوٹے جانور برف میں دبنے لگے اور بڑے جانور با مشکل ہی اس برف میں چل پا رہے تھے برف بہت گہری تھی سب کچھ تباہی کے دہانے پر تھا اس لیے جلد ہی کچھ کرنے کی اشد ضرورت تھی ایک عقل مند الو کی سربراہی میں تمام جانوروں نے فیصلہ کیا کہ جلد ہی کسی کو برف کی ملکہ کے پاس بھیجا جائے گا تاکہ دنیا کو دوبارہ گرم کرنے کی درخواست کی جا سکے تمام جانور اس منصوبے سے خوش ہوئے اب یہ فیصلہ کرنے کی باری تھی کہ برف کی ملکہ کے پاس کس کو بھیجا جائے گا آخر کار تو یہ پایا کہ رینبو کرو کو برف کی ملکہ کے پاس بھیجا جائے گا کیونکہ وہ تمام پرندوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور انتہائی سریلی آواز کا مالک تھا ان سب کو امید تھی کہ برف کی ملکہ اس کی بات نہیں ٹال پائے گی یہ تین دنوں کا ایک مشکل سفر تھا رینبو کرو درختوں اور بادلوں کے اوپر سے اڑتے ہوئے تیز ہواؤں میں سے گزرتے ہوئے بہادری کے ساتھ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ آخر کار برف کی ملکہ کا محل اب اس کے بالکل سامنے تھا جب رینبو کرو نے برف کی ملکہ کو پکارا تو اسے کوئی جواب نہیں ملا برف کی ملکہ اپنی مصروفیات میں مدن تھی اور اس کے پاس کسی کے لیے وقت نہ تھا تب رینبو کرو نے اپنا سب سے خوبصورت گانا گانا شروع کیا جب برف کی ملکہ کو یہ خوبصورت آواز سنائی دی تو وہ فوراً اس آواز کو سننے کے لیے باہر آ گئے ملکہ نے رینبو کرو کو خوش آمدید کا اور اس سے پوچھا کہ وہ اس خوبصورت گانے کے بدلے میں کیا تحفہ قبول کرنا پسند کرے گا برف کی ملکہ رینبو کرو کو اپنے محل میں لے گئی رینبو کرو نے ملکہ سے درخواست کی کہ وہ برف باری روک دے تاکہ زمین پر رہنے والے جانور برفیلے کمبلوں کے نیچے دفن ہو کر مرنے سے محفوظ ہو جائیں ملکہ نے جواب دیا کہ یہ سوچنے کے لیے ایک بڑی قربانی درکار ہوگی لیکن رینبو کرو پھر بھی اپنے ارادے پر بتا رہا برف کی ملکہ نے تپتے ہوئے سورج سے ایک چھڑی لگائے اچانک چھڑی ایک روشن چمکتی ہوئی آگ سے بھڑک اٹھی ملکہ نے رینبو کرو کو چھڑی کا ٹھنڈا سرا پکڑاتے ہوئے کہا اس آگ سے دنیا میں موجود تمام برف پگھل جائے گی لیکن یاد رکھنا جتنی جلدی ہو سکے زمین پر لوٹ جاؤ اس سے پہلے کہ چھڑی خود بھی جل جائے اور ساتھ آپ کو بھی جلا ڈالے رینبو کرو جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا وہاں سے اڑ گیا جب وہ سورج کے پاس سے اڑ رہا تھا تو اس کی دوم میں آگ لگ گئی اس کے چمکتے ہوئے خوبصورت پر سیاہ ہو چکے تھے جب وہ چاند کے پاس سے گزرا تو اس کا پورا جسم گرم آگ سے جھلس کر بالکل سیاہ ہو گیا جیسے ہی وہ آسمان کے اڑتے ہوئے بادلوں میں سے گزرا تو دھواں اس کے حلق میں جا گھسا اور اس کی خوبصورت سریلی آواز کو جھلسا کر ایک بے سریلی آواز میں بدل ڈالا جب تک رینبو کرو آگ لے کر زمین پر پہنچا وہ بالکل تار کول کی طرح کالا ہو چکا تھا جانوروں نے اس آگ سے برف کو پگھلایا اور خود کو گرم کیا چھوٹے جانوروں کو برف سے نکالا جہاں وہ پھنسے ہوئے تھے یہ خوشی کا وقت تھا تمام جانور خوشی کا جشن منا رہے تھے لیکن رینبو کرو اپنے پھیکے بصورت پروں اور اپنی بے سریلی آواز سے افسردہ ہو کے اکیلے ہی بیٹھا تھا اچانک وہاں برف کی ملکہ آ جاتی ہے وہ اسے پریشان نہ ہونے کی نصیحت کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمام جانور آپ کی اس قربانی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے جو آپ نے ان کے لیے دی ہے آپ کے اس سیاہ رنگ اور بدصورتی کی بدولت اب کوئی بھی شکاری آپ کا شکار نہیں کر پائے گا اور اس بے سریلی آواز کی بدولت اب انسان آپ کو پنجرے میں قید نہیں کرنا چاہیں گے آپ ہمیشہ آزاد رہو گے کیونکہ آپ نے اپنے لوگوں کی خدمت کی ہے اس وقت سے کوئی کالے ہیں 
अगर आप कभी किसी काले खोई को देखें, तो आपको उसके सियापरों में कूसर कजा के हल्के रंग मिलेंगे जो इस बात का सबूत है कि वो कभी रंगीन हुआ करते थे